Good evening, Narciso, Ana, Gerson, Gabi, and, 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 and Adrian. Hey, how is it going? Are you ready for today's session? It's Tuesday. Okay. So how was your day today? How was it? Was it nice? Was it busy? How was it? Ana Segura, how was your day? Narciso, how was your day? I don't know. It's a... You don't know? Okay. Like, do you understand the question? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué tal? How was your day? How was your day? Uh, you can say something like, well, uh, it was, it was, do you see? It was, it was busy. Uh, it was, um, what? It was tiring. If it was a lot of things to do. It was, what else? And it was relaxing if you didn't have much to do. So it was relaxing. So it depends, you know? Maybe it was, um, I don't know, you name it. It was um, okay, maybe. It was okay. So you have many options to, to answer that question. Thank you so much for reporting, Christina. No problem, I understand you. So uh, welcome. We are going to start today's session and I'm gonna start checking the attendance, okay? So let's see. Adrian is here. Adrian, how are you? Fresh and teacher. I'm driving my home. You're driving back home. Okay, be careful. Be careful, okay? So good, we have Adrian connected, Ana Elizabeth Alegría. No, I think she is not connected yet. Ana Elizabeth Segura. Present teacher. Thank you. How are you? You didn't answer my question. Why? I'm sorry. Y por eso solo cuando apago la cámara más o menos escucho bien. No problem. Pero aquí estoy, aquí estoy. Thank you. Thank you so much. Yeah, I understand you. Uh, sometimes I turn off my camera as well because I understand the connectivity, you know, um, works better when it's only audio, no video. But yeah, yeah, thank you. I understand you. No problem. Okay, so mm -hmm. next one, Narciso. How are you? Nice. nice nice narciso okay we have um narciso is connected and carolina guadalupe is carolina connected i don't think so okay uh david david i saw david present teacher how are you david are you ready um i fine thank you nice to, nice to hear that nice to hear that Let's see, Eric and Arnoldo. Eric Arnoldo, no connected, okay. Um, Gabriela Guadalupe. Gabriela. Georgina. Present teacher. Thank you, Georgina. I think Georgina is not connected. Herson. Hi, Herson. I barely hear you, but I know you're there. I know you can listen. Hi, to teacher. Me. How is it going? Sí, es. Ahorita ando haciendo mandar el trabajo, pero tengo problema con la cámara. Estoy tratando de conectarla al celular. No problem, no problem. You can remain okay. there, no problem. Thank you for reporting. Jairo. Thank you, Charles. No connected. Jesus Antonio. Present teacher. Thank you, Jesus. How are you? I'm excellent. Thank you. Nice. Hey, Jesus, what's your favorite name? 
Antonio or Jesus? Antonio. Uh, or both. Ambos. Both. both. Okay. Okay. Jose. Jose not connected this time. This is strange. Um, Ruben. Is Ruben connected? Ruben. I don't think he is. He is not. Okay. Catherine Patricia. Manuel Antonio, I don't know what happened to Manuel. Manuel has been absent for a couple of days already. Maria Julia. Maria Julia. Okay. Marvin Omar. Rafael. Present teacher. How are you, Rafa? Present very, teacher. Very good. Hey, Rafa, are you, are you cold? <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. You look like, I mean, I think you have a jacket, right? <laughs> yeah, <they have> one. <laughs> were, were you um Were you riding a motorcycle? I don't like, I don't like a motorcycle. Oh, okay. All right. I see. Thank you so much, Bye. Rafa. Thank you so much, Marvin. Thank you okay. so much. Thank you so much for confirming. Okay, next one, Claudia Karina. Present teacher, voy caminando. Ya me conecto bien. Be careful, Claudia, be careful. Okay, <laughs> okay Cristina. Christine. Present teacher. Hi, Cristina, how was your day? I'm fine, uh, teacher. Nice, nice. nice. No sé, señor de compra ahora, ajá, ya pagaron. No, no, dice. <laughs> Got you. Ok, en Marlene, Marlene, how are you, Marlene? Hello, eh, I'm fine. Nice, Marlene. Uh, ok, so, well, guys, thank you so much for connecting on time. We are, going, we are going to start our class. This is a class number two of this week. And we are basically studying our last unit of this module, right? Which is unit number four, right? Yesterday we started to talk about a structure which we are using to report problems or issues, right? So what was this structure, Rafa? What was this uh, phrase that we used to report problems? Tell me, tell me, tell me. What's this? What's the phrase that we use to report a problem? Inter internet connect. I'm sorry. Internet internet connect. Okay, and what is the phrase that we use? The phrase, or what is the structure that we use to report a problem? The technical support. What do we say? What do we say? Artigo company. Okay, and what is the phrase that we use to report a problem? ¿Cuál es la frase que utilizamos o la estructura que utilizamos para reportar un problema? I would, I would like a problem in my I would, office. I would like to report a problem, right? I would like to report an issue. I have trouble with, do you remember that? Okay, so yesterday we learned three ways in how to report a problem. And today we're going to continue to practice, you know, this structure. And we are going to uh, retake from where we left yesterday. Yesterday we also practiced one um, conversation, if you remember, okay? And then um, I want to ask you a very quick question. Guys, do you go ahead and watch the um, suggested uh, audios or videos, audios or online? videos online? Do you guys do it? Guys, do you have time? I remember that um, yesterday somebody said a medianoche or something like that. But... Uh, Okay, let's see. Let me share the screen. 
Why am I saying this? Because uh, it is important, guys, that you go ahead and listen to these examples or materials suggested here in which you can have an extra practice, okay? So um, that was from yesterday. We have some, um, you know, YouTube videos in here where you can go ahead and practice your uh, listening. That's important. Remember that. Okay, what else? Um, and yesterday, we also practiced uh, the structure with this. Hold on. Let's see. Okay, this is the other uh, conversation that we practiced yesterday, right? And the phrase that I'm talking about is this one. I would like to report, right? I would like, I would like to report a problem. I would like to report an issue, right? So that's what we said yesterday. And today we are going to continue to practice the same structure, but let me give one second. We are going to, oh, this is another suggested material guys. If you had the chance, please go ahead and listen to these um, sentences and structures. This is a very cool and interesting vocabulary. So please do it whenever you have the time to do so. And today we're going to um, use, one second, please. We're going to start practicing here. Uh, let's see, um, Marvin Mendez, can you please do me a favor? Can you read? this phrase right here, please. And also this. Pardon, teacher, este... Can you see it? Ahorita. Estaba viendo en el manual a ver si lo encontraba, pero... Is how to use a word like to. Mm -hmm. How to use good like. Para pronunciar este es un modal Marvin y clase. Este lo se dice se escribe wobur, pero lo pronunciamos como que solo existiera una W, una U y una D. Así lo vamos a pronunciar. Would, 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 would like, would like, okay. Would like to. Vamos a este, mencionar lo siguiente. Would like se utiliza para, miren aquí, make offers. Hacer una oferta y también make a request. Hacer una solicitud, ¿verdad? O pedir algo, ¿ok? We have two uses, ¿ok? So, especially when... You make an offer or you make a request, okay? Mm -hmm. So before we take a look at the examples, quiero que pienses, I want you to think in how to use would like to make an offer. A ver, hágame alguna oferta o alguna propuesta usando uh, would like. Eh? Anybody on the chat or open your mic and talk to me. Y hágame una, una offer. Anybody? Would you like? Teacher. Would you like this pizza? Yeah. yeah. <laughs> when? <laughs> would you like to eat pizza? Yes, I would. I mean, next been... Friday. Next Friday. <laughs> yeah, next Friday. I promise. I promise. I'll go. <laughs> when are we? Where are we meeting up? <laughs> okay. Good. That's one example. Alguien más dijo que quería participar. Escuché una voz por ahí. Yo. <laughs> okay, adelante. Questions, Gaby? Un ejemplo. Como usted guste. De offers they, or, or requests. They would like to speak to speak to the boss about salary increase. <laughs> okay, nice. So they would like to speak to the boss about a salary increase. Okay, nice. <laughs> I think it's a salary increase, right? Because it's un incremento salarial. <laughs> okay, sounds good. So that was like a request, right? They would like to speak to, uh, you know, their bosses. Okay, good. What else? ¿Qué más? Open your mic and talk to me, please.
who else wants to participate? Hágame un request, hágame un offer con el would. La verdad es que el would es un modal bien utilizado. Y lo que me gusta de ese, de, del material que estamos estudiando, que todo es bien polite, súper cortés. Y would no se queda atrás. Would like. Would you like to go out with me? Hmm. Would you like to have, would you like to have more free time? Yeah. Hmm. Would you like to have more free time? Honestly, yes, maybe. To read more. I would like to read more. It's been a while that I haven't read a book. And that worries me a little bit. Okay, uh, what else? If it is a question, Ana Segura, pongamos el question mark. Would you like? Would you like to have more free time? What else? ¿Qué más? Usted... What else? Hágame una oferta, hágame una, una, o un request, o una solicitud. Por eso usamos would. Es uh, bien común usar would. What else? Solo he leído un ejemplo y dos que han participado. What about the other ones? Sabemos. Would like to new hope. Ah, y le falta el subject, Marvin, y le falta. ¿Quién? Would like. Sería. ¿Cuál es el sujeto, Marvin? Agreguémoselo. Y al final, digamos, job, que es trabajo, ¿verdad? Tratemos una vez más, Marvin. El subject, acordémonos del subject. ¿A quién se lo dirigimos? Would you, would they, would... Uh -huh. ah, tratemos, voy a apagar mi cámara que me dice que tengo problemas de conexión. Would you like... Okay. Would you like... Mm, si ponemos dos verbos, Jesús Sánchez, hay que ponerle el to para conectarlos. Would you like to fix the AC? Ok, maybe. <laughs> If I had... Uh, If I had, uh, you know, the expertise, experience, I would fix it. Pero yo no sé nada de AC. Okay, what else? Okay, what else? What else comes to your mind? Rafa, no se duerma, Rafa. Send your example. I'm waiting for your example. What else? Teacher. Narciso, adelante, Narciso. Would you like, would you like to meet the United States? Oh, interesting. That's a nice question. Yeah, I would like to, even though I, I, ha, I already had the chance, but yes, I would like to. Sounds a nice question. Okay. What else? ¿Qué más? Nice question, Narciso. What else? I would like to meet you guys in person. Yes. Not only virtually. What else? Come on, come on. I want to hear some more. Uh, I mean, I want to hear more examples. Uh, would you like to work with us? Georgina me quiere contratar. Okay, siempre pensando como psychologist. Um, sounds interesting, Georgina. Yes, that's a good question. Would you like to go to Guatemala? Hay que ponerle to Guatemala, Rafa, para que. Okay, uh, sounds interesting. What else? Algunos solo se me han quedado ahí calladitos. Ya los estoy viendo. Ahí están. Teacher. Uh -huh. For example, would you like to go to the beach? Uh -huh. Está bien, do you, pero usemos would you. Would you, would you like? Would you like to, would go, you like to go to the beach? Would you like to go to the beach? Yes, sounds interesting. Eso es como más que todo... Sí está bien, está súper bien. Puede hacer una solicitud, ¿verdad? O una propuesta que está haciendo. Ok, would you like to go to the beach? Would you like to go to the beach with me? Ok, interesting. Veamos, es, ustedes me han formulado questions y están bien. Ahora, el manual nos está brindando, the manual is giving us some sentences or statements, ¿verdad? Aquí solo nos da en singular y nos está dando también en afirmativo, ¿ok? Esa está bien chiva, Adrián. Would you like to have your own business? Interesting. Sounds like a nice, nice, uh, you know, offer. Ok, um, so let's take a look at these examples. Carolina Guadalupe, welcome. Ayúdeme a, a leer lo singular. Tenemos dos. Hello, teacher. Hey. 
she would, she, perdón, she would like to send the report today. Uh, he would like to meet the new employee tonight. Okay, thank you so much. He'd like to meet the new employees tonight. As you can see here, as you can see here, we have a contraction, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque la contraction o la forma corta de would es una apóstrofe, es an apostrophe plus letter D, así. Esa es la, la forma corta o la forma contracted de la, del would. Pero esa misma forma es corta, se utiliza cuando estamos viendo un tiempo, voy a decir, un tiempo uh, un poquito más avanzado que es el pasado. Perfecto. Este, le voy a dar dos ejemplos para ilustrar y que nos ayuda a identificar esa construcción. Okay? So, vamos a, primero, si yo digo, I would like, el, uh, I would like to, es como me gustaría, ¿verdad? La forma corta es, What I'd like to. Se lo le pongo I'd like to. Y se la acabo de mandar al chat. ¿no? Ahí está el, el ejemplo que es he would like. El ejemplo eh, de la forma corta es he'd. He'd like to. He'd like to. Ok. Entonces, eh, en algunas ocasiones, guys, cuando usamos el, este tiempo, miren, lo voy a escribir por si a alguien gusta, pues, si me se un poco más. Si yo digo, um, he, no. he'd, vaya, aquí acabo de mandar un ejemplo, permítame, todavía lo estoy editando y el, Aquí acabo de mandar un ejemplo solo para ilustrar eh, una construction que es parecida a esta para no confundirla, ¿ok? El último ejemplo que mandé es He left to the party when I arrived. Este, usé la misma forma corta. No, no quiero confundirlo, solo quiero aclarar. Este, usé la misma forma corta, eh, pero en ese contexto lo que estoy diciendo es Uh, he had left ok para no, nada más como un paréntesis esto es, esto es past perfect y lo que quiero mencionar es lo siguiente usted podrá diferenciar si lo que han hecho en forma corta es el would o el, el had dependiendo la palabra que sigue ok, en el, en el caso del último ejemplo que les compartí clase que es uh, he'd left el verbo que le han puesto o el que siempre van a utilizar es un verbo en su última categoría, ¿ok? Entonces, eso ayudaría a comprender que se están refiriendo a este tiempo que acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean la, una apóstrofe y una letra D y el verbo que continúa vaya en, su, en forma en presente, entonces es el would. Si yo digo, por ejemplo, mire, voy a poner esto para ilustrar. I'd, I'd go. Teacher, sorry. Eh, tal vez los compañeros apagan los micrófonos, no se escucha, se ve, se ve mucho Vaya, interrupción. Es. Ayúdenos, por favor. Gracias. Vamos a permitir ver quién tiene sentido el micrófono. ¿Quién es? Apaguemos el micrófono. Ok, sí. Entonces... Solo estoy haciendo un paréntesis para explicar el, esta apóstrofe y la D, que considero que viene al, al, al punto hacerlo. Cuando usted encuentra la apóstrofe y la letra D, y el verbo que continúa es en presente, entonces es lo que se ha hecho en forma contracted o corta, es el would. Ustedes saben que los verbos en inglés tienen tres tiempos, three tenses. El primero es el presente, el pasado y el pasado participio, que es el past participio. Si el, el un ejemplo le voy a mandar go, presente, went, pasado, y gone, que es el past participio. Para identificar que lo que estamos nosotros utilizando es el would, 
el verbo que sigue después de la, de la apóstrofe y la de tiene que ser el, el verbo en presente. Voy a dar un ejemplo. Voy a usar go. I'd, I'd go with you. Yo iría contigo. I'll go with you. Es como I would go with you. Pero si yo digo I'd I ver I gone with you ahí es otro es otro dinero va es otra otro tema entonces porque la segunda construction que utilice es I gone with you ese es el tiempo un poquito más avanzado que es pasado perfecto significa yo había ido contigo y el primero significa yo iría contigo entonces por qué menciono eso una vez más porque cuando vean ese apóstrofe y la letra D, el verbo que sigue es en presente simple, entonces sí va a ser would. Pero si no está en presente simple el verbo que sigue, utilizan en la última categoría del verbo que es gone en ese escenario. Ahí están refiriendo al pasado perfecto. Usted lo va a interpretar de acuerdo, vaya, este, comprendiendo la estructura de este tiempo y el contexto en que lo utiliza. Ok, voy a cerrar este paréntesis diciendo que el verbo que continúa debe ser en presente para que sea el would. Period. No hay más que agregar. Entonces, en el caso que estamos estudiando, estamos estudiando el like, que es el verbo en presente. El verbo en pasado de like es light, light, porque es un verbo regular, solo le ponemos ed, ed, pero ponemos el verbo en presente en este escenario. Por eso es que dice, he'd like to meet, he'd like, I'd like. You'd like, would like, dependiendo, ¿verdad? El subject. Entonces, para aquel que le guste investigar un poquito más y hacerle espacio, puede a lo mejor tratar de ir comprendiendo o si ya lo entiende, el past perfect y se va a dar cuenta que muchas veces utilizan la, la contraction, apóstrofe y la letra D. Ok, este, ¿qué han comprendido de lo que acabo de explicar? No sé si hay alguna interrogante, alguna pregunta. Me gustaría escuchar a alguien de ustedes, porque, a ver, uno que parafrase lo que he tratado de explicar o que me dé un ejemplo para ver si se comprendió cómo vamos a diferenciar esta estructura gramatical, especialmente cuando está contracted o it's contraction. Uno nada más, o dos. The teacher, una pregunta. Uh -huh. eh, como decía, ¿verdad? se utiliza el would like to un verbo en presente, ¿verdad? Uh -huh. el, el would, más el verbo en presente. presente. Sí. Ajá. Ajá. Eh, en este caso, este would like, se podría decir que es como un auxiliar, no sé. El would, solo el would, el would es, no es un auxiliar, el would es un modal, es un verbo modal. Este, en sí la construcción es would más el verbo en presente. Más un verbo en presente, así. En el caso que estamos estudiando, el verbo que le han agregado es like. Would like, el verbo en presente. Ese es la, ese es el, ahí lo acaba de mandar, would más el verbo en presente. Eso estamos estudiando ahorita. O sea, que usted le podría poner otro verbo. Por ejemplo, I would go, I would play, I would dance, I would buy, I would... Todos esos verbos y algo que les voy a compartir es que así lo aprendí este, yo y me ha funcionado. Es lo siguiente, que el would transforma a todos los verbos en presente en terminación ia. Por ejemplo, I would go, yo iría. I would like, uh, me gustaría. Uh, I would dance, yo bailaría. I would play, yo jugaría. O sea que el would, más un verbo en presente, me transforma a ese verbo en un, una terminación ia, así. Esa es como, es una, una manera fácil de comprender el would. Would, más verbo en presente, terminación ia. ¿Sí? Eh, ¿Cómo diría entonces? Este, quiero ver. Pensemos en un ejemplo del día de ahora. Eh, digamos que está lloviendo está frío uh, me tomaría una taza de café si me la dieras por ejemplo 
I would drink. Miren, I, I would drink. Me la tomaría. I would drink. Entonces, el, el would, a manera general, clase, me transforma el verbo que continúa en terminación ia. Ia. ¿Ok? Pensemos en algunos ejemplos y veamos si tienen... Eh, they make sense. Okay. Me ayudan. Yo voy a leer esos ejemplos. Veamos si más o menos se ha comprendido. O alguna pregunta con mucho gusto. I would, I would sleep. <risa> yo, dormiría, yo dormiría. Ahora habría que darle más contexto para que, para que se comprenda. I would sleep. Yo dormiría si Ajá. tuviera tiempo. <risa> I would sleep if, if I had time. ¿Verdad? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Deme, deme ejemplos o preguntas. Examples, examples. I will play this. Yo jugaría este sábado, ¿verdad? I will play this Saturday, exacto. I would like to travel in my... Me gustaría, I would like to travel, to travel. Hay que ponerle tú, Cristina, después de like. I would like to go with you if you want. <laughs> I would like to go, pongámosle, I would like to go out. Me gustaría salir contigo si tú, si tú quieres. I would like to go out with you if you want, ¿ok? Sí, este, si le agregan el would like, excelente. Y luego le ponemos un verbo en infinitivo, me parece. Pero si usted quiere expandir un poco más y usar el would con otro verbo que no sea like, también podría hacerlo. Eh, y solamente hay que darle más, más eh, detalle a la oración para que se comprenda, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de I would play this Saturday, yo jugaría este sábado, pero como que falta algo más, ¿verdad? Que agregarle, ¿verdad? Entonces ahí, eh, si usted va, vaya dándole... En sí, el sentido completo a su oración. I will, I will build, ponga el verbo en presente, Marvin, porque ahí me lo puso en pasado. Ahí me lo puso en pasado. Es, acuérdense que después del would, si lo vamos, vamos a usar would, dijimos que verbo en presente. I would like to eat tacos. Me gustaría comer tacos. Dice. Mm -hmm, nice, me too. With burritos, burritos al pastor. <laughs> I would write a book. Eso está bien. Yo escribiría un libro. I would write a book. Sí, I would write a book telling all my experiences, contando mi historia. I would in, you would invite me to dinner. Okay. Tú me invitarías a cenar. A, a, a cenar. O a, okay, o a una cena. Okay. I would like to dance bachara. Gabriela, okay, interesting. Alguien que pueda bailar bachara aquí? I can't. <laughs> Yo solo puedo. No salió romántica. Sí, a ver, ya ve. Ya ve. Ay, socan rol, ¿qué qué pasa? No, hombre, solo románticas aquí, solo solo Bad Bunny. <laughs> no, me ni, ni canta, eh, llora cuando se canta. Ok, um, what else? ¿Qué más? Example, ahí tiene el primero. Harrison dicen que se apunta. Ok, what else? Más ejemplos de Wood. En realidad, este, es bien fácil cuando entendemos la estructura de Wood. Wood como modal. Wood, would you go? Irías, would you go? Would you go? I would go, yo iría, I'd go, yo iría. Entonces el escenario de la clase solo es like. I would like to go, digamos, Eric, I would like to go to run, a correr. O siempre, unámoslo, siempre que ponemos otro, una acción a una acción existente, la unimos con to, porque es un verbo más que estamos agregando. A menos que el verbo que ponemos vaya con estructura de ING. I would like to, siempre Narciso, I would like to play. I would like to play guitar. Rock and roll. <laughs> okay, I would, play, I would play guitar every day with my daughter. Okay. Sure. Mm -hmm. Y se puede utilizar el, el gerundio después de, de ese I would like to. No. 
El would like to no, no acepta gerundio. Solo like si lo acepta. Por ejemplo, sí, I like play. Yo quisiera poner, yo quisiera ver, yo quisiera ir corriendo o algo así, no se puede, ¿verdad? Fíjense que ahí así sería así, mire, I would like to go running. Ahí sí, porque lo que estamos poniendo el, el, el verbo en gerundio después de go, no después de like. Ahí sí. Podemos decir, I would like to go, I would like to go running, I would like to go, así que así sería lo, lo, lo indicado, porque go running suena bien, pero si solo digo, I would like, I would like, y luego running, no suena nada, nada, no, no, porque el pues del would like to requiere un verbo en infinitivo, en este caso ya pusimos go, el otro go. verbo ya lo aceptaría en ing. Ah, ok. Ajá, veamos, Carolina, I would like to cook this Saturday. Ok, uh, roast beef, excelente, sounds like a nice dish. ¿Qué más? Gaby says, I would like to travel to Spain, to Spain with my family. Ana Elizabeth, I would like to be close. Vaya, vaya, ve. Declaraciones fuertes. No, no son declaraciones fuertes. <laughs> ok, I would like to be close to you, pero no solo un ratito, always, como la canción de Bon Jovi. <laughs> A eso me estaba acordando de la canción. Sí. I will love you always. Solo son promises que en la verdad se la lleva el viento. Ok, el ser humano es cambiante, sino que nos explique Georgina. ¿O oh, no, Georgina? ¿Qué, qué, ¿Qué opina ustedes? ¿Somos cambiantes o no? Yeah. Hoy decimos que nos gusta el rojo, mañana yeah. decimos que lo odiamos. Yeah. Sí, somos humanos. Ella no quiere ni, like quiere, ni, ni, ni quiere dar su opinión. Está bien, está bien. Le vamos, a, vamos a hacer una... Mira. Okay. <laughs> okay, yeah. Human beings, you know, change behavior like constantly. Eso no significa que seamos bipolar, so sí. Bueno, ya es no. la profesional. Well, um, so let's continue. Let's continue. Creo que tenemos una idea. El would like es una manera de, en este caso, en es, aquí dice, especially, como dice el libro, when making offers. Cuando estamos haciendo offers, when making requests. Entonces, tenemos la parte plural. Solo está determinada por el sujeto, ¿verdad? They, y luego se mantiene todo. With, se mantiene todo. Uh, Jay would like to speak to a supervisor. Uh, he would like to ship this container tomorrow. ¿Ok? Eh, siempre el verbo que agregamos después de would like to es en su forma base. El verbo ship, que es el verbo este, enviar, pero en ese caso, o oh, no, no es enviar. Sí es enviar, pero cuando... Lo transportamos, um, ¿cómo sería? ¿Es un envío? Sí, creo que es enviar. Debe haber otra manera de decir, uh, porque no es enviar de send, un mensaje o algo así es. Es de envío, pero de, que, de transportarlo de un lugar a otro. Ese ship, ship. Uh, el otro es speak, ship. Que, vean, como un ship. ¿Cómo mandarlo? Como ma embarcar. Por ahí va. Como mandar un, un, mandar un, un paquete, digamos, de un lugar a otro. Entonces, eh, por eso que el, cuando hacen compras en líneas, aparece un, un cargo que se llama shipping. Shipping fee. Uh -huh. Para los que ya han hecho compra, si sí, se sí, han visto que aparece shipping fee, el shipping fee es el costo de envío. ¿Verdad? Si hay, uh -huh. a veces está gratis, a veces hay que pagar por FedEx o dependiendo de la compañía, ¿verdad? Nosotros tenemos UPS, creo que tenemos aquí en el país, o, o Urbano, que creo que a veces hace envíos. Ok, bueno, el verbo es ship y los dos verbos, miren clase, es, va en su forma base, speak, ship. El otro en la otra categoría, send, meet, se mantiene, ¿verdad? Esa es una de las claves. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Eh, vamos a seguir quejándonos, ¿ok? Así que... Van a escribir cinco o, o cuatro requests. Van a hacer una solicitud. Ima, imagine a piece of, of equipment, una parte de algún equipo de ustedes de su trabajo, it's broken, se arruinó. Entonces, hagan un request. Primero pongan qué, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es lo, ¿Qué es lo que se le arruinó? 
broken no necesariamente significa quebrado, puede ser que se arruinó. Y luego aquí dicen, ¿verdad? ¿Qué, son, ¿Qué request tiene? Me gustaría que me cambien esa computadora, ese, te, ese teclado, decía Marlene ayer, que se traba, como me gustaría que, ¿ok? Request. Tienen tres minutos para formular y luego nos la van a compartir. ¿Ok? Así que vamos a hacer requests. ¿Ok? Go. Tienen preguntas, I'll, I'll be here. Finish or no finish <laughs> yet. Mm -hmm. Not yet. But, okay. Okay, if you finish, I want to hear your requests. What, what do you have there to be you know, shared? Teacher, para decir renovar. Renew. Renew. Puedes, renew, ajá. Puede ser renew, así que se lo voy a mandar ahí. Renew. Ok. Renew ten. Me puede dar toda la oración, para lo mejor encontramos otro verbo. Ah, ok. Eh, dice, I would you like to report a problem with my software license? This app, this have and renew. Mm, I would, I would like to report. Y luego dijo a problem. Uh -huh. Why my software license? With my self, this license. Software. Oh, software license. Ah. Software license. Ah, es la licencia del software, verdad? Uh -huh. 
Yes. Okay, software license. Y luego, I'm sorry. This have a, a need renew them. This has. Tiene renovarlo. Ah, entonces diga después, I need to renew it. Así es, en la frase inicial, necesito renovarla es, I need to. Y está bien, aquí renew si queda bien, renew it. Así, necesito renovarlo. I need, to re, I need to renew it. O podrías, esa es una, la otra, I need to update it. Sería la otra, es como I actualizar. Una de las dos. Renew yeah. it or I need to update it. Que es, necesito actualizarlo. La, la última pregunta, la última oración, deje una de esas dos. Después que dice este, lo del software license, y diga, agregale, I need to renew it. O I need to update it. Ok. Una de las dos está bien. Ok, let's take two more minutes and then we're going to start sharing, ok? Two more minutes. Quiero escucharles a todos. Ok, quiero aguantar. Sure. Yes, go ahead. Uh, and I can to, to say, you will fix the camera or the machine. Uh -huh. You would fix. I can say the ammo, but you will fix. I can say, sorry. You, you will fix you, the camera. You will fix the camera or the machine. Um, this is or the machine or of the machine. Of the machine. Oh, sí. O puede decir nada más, you, need, you would um, need to fix the machine's camera. Hagámoslo así, the machine's camera, como la cámara. Ok. De, uh -huh. Pongámosle el apóstrofe S indicando que es, una, es un nombre posesivo, como possession, que la cámara pertenece a la machine. All right. Uh -huh. License, need to renew it. Uh -huh. Este, una pequeña observación, Carolina. Eh, para escribir el, el con, es eh, la H va después de la T, with, with. Y si, de, si decimos software licenses, es plural. Entonces son licencias de software. Entonces ya no sería I need to renew it, sería I need to renew them. Ese it lo cambiaríamos por them, porque ya son este varias. ¿Sí? Ok. Porque ese es, si solo fuera una diríamos it, pero si son plurales decimos them. Necesito renovarlas a ellas, them. Ok. Good. Uh, I want to wanna listen to more. Quiero escuchar más de, los, de sus ejemplos. Si gusta, los comparte verbally, así speaking. Ok. También puede mandarlos y puede compartirlos. Ok. Who's ready? ¿Quién está listo? Who's ready? Rafa, ya vi que quiere participar, Rafa. <laughs> Do it. Solo tengo uno listo. Go ahead, Rafa. That's more than enough. I would, es como, como impresora, printer. My printer, I would like to report a problem with my printer, Turner and Team. Que me traiga uno nuevo. <laughs> I need to... Uh, new toner. ¿Cuál es la solicitud? Uh -huh. Ok. I need, a, I, I need a new one. Necesito uno nuevo. I need a new I one. Need... Ok. A, a new one. A new one. Uh -huh. Como uno nuevo. Así, mire. I okay. need a new one. Necesito uno nuevo. Ok. okay. Um, I would like... To... ¿Qué tal se subió esta cosa? Creo que había un ejemplo más. <coughs> no, sí, de Gabriela. I would like a new computer since the system is very slow. 
Está chiva, ¿bien? Yep, nice. Vamos a la de Narciso. I would like, siempre después de would like, le vamos a leer to. I would like to change the hard, the hard disk computer. Entonces pongámosle, I would like to change the computer hard disk. Primero vaya a computer hard disk. Así va a quedar. Ok. Uh, primero vamos a poner computer, luego hard disk. Ok. What else? ¿Qué más? Ok, ahora, please speak it. Digámoslo. Say it. Vaya. Ruben, hello, I would like to report a problem with my internet. The internet is slow. ¿Cuál es su solicitud? Esa es la hora. ¿Qué pide usted? What's your request? I would like to renovate. ¿Un mes? Tanta, está bien. No es renovate. Renew. Renovate my office with the creative painting. Ok. Nice. Ok. It's to do all. It's to um, what the, the painting is. It's old. You want to have something more attractive, right? Ok. Good. I like it. What else? ¿Qué más, guys? ¿Qué más? Teacher. Yes. Teacher, a ver si, si está correcto. Corrige, por favor. Please, share it. I, I would like to report a problem with my laptop. I would like to repair it. And... I would like to make a stream. I would like to install a new program or maybe to update it. Okay. So, or maybe to sell it. Lo último que dijo. Uh, um, update. Update es como. Up, update. Actualizar. Actualizar. Update. 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 It. Okay. update. update it. Okay. Yeah. Hubo, todo lo entendí perfectamente, solo hubo una palabra que no logré entender, que era the tree, no sé qué. Dijo tree, algo. Uh, uh -huh. I would like to make a clean. clean. Oh, clean. A uh, clean. Okay. Clean. okay. Clean. I would like to. A, a, a cleaning, okay. Yeah. Sucia. I would like to clean it, okay. I got it, I got it. Thank you so much. Yeah, basically that's really nice. Everything you said was perfectly understood. So thank you so much. Yep. Okay, what else? Who else wants to participate? No se han quedado calladitos, ni, ni, ni te sean, ni dicen nada. ¿va? Teacher, y ahí para qué? Es que no, no encuentro cómo va a sonar. Bien, I would like to, new, to a new form, the screen cracked. Lo que pasa de que después del would like to me gustaría, necesitamos una acción. ¿Qué quiere decir? I would like to, I, me gustaría. Me gustaría comprar sería. Uh, I would like to buy, I would like to get, obtener, I would like to acquire, adquirir, I would like to, um, ahí usted depende, ¿verdad? I would like to have, tener. Uh -huh. The screen is cracked. Para decir la pantalla que está quebrada es cracked. Aunque se escriba crack, no. decimos cracked. Crack. Esa, crack. Mire, esa ED del verbo crack es solo una T. Cracked. 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 Uh -huh. No es cracked. Ok, muy bien. Está bien. Solo escríbale un, un, un verbo, ¿verdad? I would like uh, to, y luego get, have, obtain. Uh, acquire, okay. have, lo que quiera poner, una acción. Okay, Exactamente. I would like to have a new phone. The screen uh, is cracked. Mm -hmm. Puede decir a new, new phone. My current, para hacerlo, my current phone, my, my current phone screen, y la, una idea más, is cracked. Sí. Para que, like la, para que conecte. Podemos hacer así. Eso, es que, es que no sonaba como que, que la pantalla se quebró, es como que 
Ajá, quería no, decir, no. Mi pa... es que mi pantalla se quebró. O sea, Ajá, porque... pues, entiendo, pero solo es como buscar la, la manera de que la idea no, se, no suene como una idea separada, porque lo que se me había mandado sonaba como que era separado, pero eso era parte de la misma. Por eso es que le agregaba yo, my, my current phone screen is cracked. Necesito un nuevo teléfono porque el actual ya Exacto. se lo llevó a la calaca. Ok, good. good. Uh, veamos qué más. Creo que se me quedó algún ejemplo aquí. Así es, de analizar. I would like to repair a problem with my mixer. It needs to be checked. Ok, está chiva. Ese, it needs to be checked. Esta, ese también, ese ED del, del de revisado, o verificado o chequeado es checked. Checked. Con, con sí. Checked. checked. Uh, good. Yes. ¿Qué más? I would like to buy a new I would computer. Like to have, have I would like to... Marvin, I would like to new office. No, porque nos falta el verbo. Después de would like to ponemos una acción. Si, por, si escribimos would like to, necesitamos una acción. Pero si usted solo quiere decir me gustaría una nueva oficina, no, quítele, no, quítele, no. quítele, quítele tú y ya queda bien. Pero el, el detalle es que si le ponemos tú, necesitamos una acción. Si yo, I would like a new oh, office, no. me gustaría una nueva oficina. Pero si quiere decir I would like to, ahí ya no nos permite sin verbo. Que hay que poner el verbo. Eh, luego, I would, like, I would like to have a new oh, printer, but a lot of problems. ¿Cuál es la idea, Cristina? Me gustaría una nueva impresora, pero muchos problemas de impresión o por muchos problemas de... Por muchos. Sí, por muchos podría ser... Um, I would like to have a new printer. Um, por muchos sería... Para ese por muchos podría ser do to. Así podría ser una, un conector en vez de but. Do to. Como debido a, podría sonar un poquito más. En vez de but, pero tengo el do to. Iba a sonar un poquito más uh, la idea. Luego, I would like to repair a problem with leaf track. Ok, ese es, una, es un montacarga. ¿O qué es eso, Adrian? Yes, montacarga. Ok. Leaf track es montacarga. Ok, ya me lo imagino ahí. Es que... fundido no enciende por falta de uso yes. o exceso de uso Mire, y eso y eso y eso Mire, y eso este este lift track Adrián verdad que andan un, un tambo de, de gas propano andan atrás o no o qué andan eh, andan, hay de gas, hay de, sí, de, de, ¿cómo se llama? Hay de gasolina, hay eléctricos. Ah, en serio. Ok, sí, porque yo he visto como que ya van a, van, a, van a cocinar ahí, se ven. Ok, vamos a ver, tenemos más. I would like to update the antivirus, está muy bien, Georgina. I would like, está to... <laughs> chiva, yo también, Rafa. I would like to buy a new car. I would like to report problems with my copier machine. Puede ser uh, copier machine. Este, ese need configuration, agregámosle it needs configuration. It needs, como la, la fotocopiadora, it needs configuration. It needs. it needs, necesita, ¿verdad? It needs. Porque luego, Gabriela, I would like to report problems with my, okay. Gabriela, I would like to buy a new house since mine is very small. <laughs> okay, I like it. That, that's a good one. Yeah, sell your one and get a bigger one. Narciso, I would like to change computer mouse in, in the battery. Okay. Está bien. Nice, interesting. Dele con todo. <laughs> Cámbielo. <laughs> uh, go to Radio Shack and get a promotion. <laughs> okay. So thank you so much. I understand we are just, you know, sharing examples, you know, possible ideas. Vamos a continuar, guys. Este, thank you so much. La verdad que muy uh, uh, accurate your, your examples. Luego, um, aquí tenemos más eh, suggested material. 
Así que este, es, nos metemos en esas páginas, pues nos tomaría un mundo, guys. Por eso que yo más que todo lo dejo para que usted pueda usted, expandir. Por hay que expandir, ¿verdad? Es decir, que usted tiene que ir a, a ser un poquito más self-taught. ¿Saben qué significa self-taught? Creo que ya se lo ha dicho, o no sé. Okay. Self-taught. Ahí se lo mandé para que lo investigue. <ríe> ok, uh, self-taught. Se pone self-taught. Luego, um, bueno, vamos a tomar la asistencia porque se nos, nos pasó una hora y es súper fácil. Y tenemos una lectura. Quiero escucharles a ustedes leer. Así que vamos a les tomar la asistencia y vamos a escuchar un par de ustedes leyendo. Quizás son los máximos que puedan. Así que ya vamos a hacer la lectura. Antes de ello les voy a tomar la asistencia porque ya pasó una hora. Really fast. Ok. Veamos. Uh, tenemos nuestro number one on the list, Adrian. Present, teacher. Ok, thank you. Number two. Give me a second. It's loading. <laughs> It's stuck. It's frozen. <laughs> ok, where is it? Give me one minute, please. Ok. Adrian is here. Uh, Miss Happy, también por ahí la vi. Estaba participando. Present. Yes, uh, Miss Segura. Vamos a decirle Miss Secure. <laughs> Miss Secure. <laughs> Hello. No está. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Narciso. Present teacher. Narciso. Are you an angel? <laughs> ok, Carolina Guadalupe. Yo vi a Carolina. Present. Thank you, Carolina. Ok, David. David está bien quiet, ahí está, pero está quiet, o se desconecta. Present. Sí, ahí está. Don't be quiet. Okay. Eric, si no lo logró, ¿verdad? Eric. Present teacher. Oh, ahí está. <ríe> ahí, Eric. Ok. Gabriela Guadalupe. Gabi, no. ¿verdad? Present teacher. Ahí está. Georgina también, ahí está conectada. Present. Ok. Gerson Manuel. Ahí está. Present teacher. Still driving, Harrison. Be careful. Yes, teacher. Jairo. No, ¿verdad? Ay, Jesús Antonio. Ahí está. Present, teacher. Sánchez. <laughs> ok. Ok. What else? José. José, si no, ¿verdad? José, si no, dejó abandonado. Today. En Rubén, si creo que Rubén no vi. Sí. Present, teacher. Está de Present. Ahí. Ok, uh, Catherine Patricia, Catherine, no, no, Manuel, Manuel, ¿sí, se, se ha perdido, Manuel, ahí si alguien lo ve, dígale que ya, mucho ya no quiso estudiar. Ah, ¿Y qué le pasó? Dijo mucho. que no le quedaba mucho tiempo ya. Me imaginé porque tiene bien cargada la, la agenda. Sí, por eso. <risas> yeah, I imagine, I imagine, I understand that. But then you have to prioritize, porque eso es un commitment que ustedes asumen, ¿verdad? Entonces ahí, pues, a veces queremos tener too much in our plate, mucho en el plato. We have to prioritize. Um, ok, María Julia. Julia, no, no. Ok, Marvin Omar. Present. Está Omar, ok. En Rafa. Present teacher. Neto. <risa> no, no le dice Ya neto. lo vieron el look. Ah, ah. Sí, sí, ya vi que. Ok, <risa> tenemos luego Claudia, Karina. Claudia. Present. Ahí está Claudia, Cristina. Present. Thank you, Cristina. Y the last but not the least, Miss Present. Rivera Espinosa. Ok, muy bien. Um, Okay, well, okay, vamos, volvemos entonces y vamos a la lectura. Vaya, quiero que ustedes lean, quiero escucharle. Me gustaría saber si quieren que les comparta la pronunciación o ustedes quieren tratar. What do you prefer? ¿Quién quiere tratar? Vamos a ir por primer, vamos a ir, este... Por párrafos, vamos a primero leer. Bueno, todo ese texto, guys, se refiere a printers, ¿verdad? Printer qualities, que son las, las cualidades o características de una printer, ¿ok? 
comenzamos con color. ¿Quién quiere leer? A ver. Color. Yo, teacher. Excelente. Go ahead. Your turn. It's... Color is important for users who need to print page for, pre for presentation or math and other page where color is part on the information. Color printers can also be said to print only, only in black and white. Color printers are more ex expensive to operate since they use it to ink cartridge, one color and what, one black ink that need to be to be replaced after a certain number of pay user who don't have a specific need for color and who print a lot of pay will find a will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, thank you, Gabby. That was good. You know, that was really good. Good pronunciation, Gabby. My only tip is to pay attention to the punctuation a los puntitos para que cuando hay un punto se detiene y empezamos a leer, ¿verdad? Para eso es lo único, la única observación. Uh, hay un period y se detiene un poco, hace pausa unos segunditos y luego comenzamos. Okay. Um, esas observaciones, Gabby, pages. Mire, Gaby, en clase, es. si es solamente una página, dice page, es. pero si es más de una, es pages. Es. Pages. Es Luego, aquí está otra vez, si es, es una página, es, es page, es. pero si es más es. de una, es pages. El es. verbo usar es use. Luego, esta es. palabra, si es solo un cartucho oh. de, tinta, de, de tinta, eso bien. es ink. Si solo es un cartucho de tinta, es ink. Cartridge, pero si es cartridge. más de uno, la misma regla de cartridge. pages, decimos cartridges. cartridges, cartridges, solo uno es cartridge, pero si es más de uno es cartridges, El, la, 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 las letras G, E, S, agregamos esta sílaba, por eso que decimos eh, cartridges, lo otro, el, aquí otra vez la palabra pages, y ese verbo es find, ¿verdad? Find. Y lo demás lo hizo muy replaces, bien. Así que, replaces. Uh, uh, replaces. ¿Dónde se Replaces. 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 Ok. Sí, replaces es replace, replace, reemplazar, quizás, ¿verdad? Replaced. Yeah. Ah, el verbo es replaced. Así como lo leyó ella está bien. Porque no decimos okay. replace, decimos replaced. Expensive. Expensive, está bien. More expensive to operate. More expensive. Expensive. Um, muy bien. Entonces son las observaciones de su compañero junto a las mías. Entonces, uh -huh. Gaby, la verdad que muy, muy buena lectura. ¿Alguien más quiere leer el mismo texto? Cuando usted llegue a un puntito, vamos a hacer una pausa. Quiero hacer la demostración. Y luego pido a alguien más que me ayude. Comenzamos. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages uh, where color is part of the information. Respiramos un ratito. Comenzamos. Color printers can also be said así. Pero ese puntito no, no marca una idea, ¿verdad? Así que repetemos. Concentrations. ¿Ok? ¿Quién quiere ayudarme? Vamos a borrar todo y nos ayuda. Otro voluntario. Que le... Me. Thank you so much. Adelante, Marlene. Color. Color is for is important for users who need to print where color is part of the information. Color printers can also be said to print only in black acid to operate signs they use to ink cartridge. One color and one black ink. Who don't have a specific need for color and who print a lot of pages 
will find a black and white printer cheaper or operate. To operate. A ver, quiero comentarios para Marlene. A ver, Clas. Very nice. Ok. Reacciones, entonces. Muy bien. It's great, Marlene. Excelente, Marlene. Ok. I second that. Ok. I second that. Yo también. I second it. So that was really good. Eh, Marlene, ¿cómo fíjese que hubo un momento que yo me quedé frozen y no, le, no, no escuché esto? Esta, esta oración que voy a subrayar es para la que no le, no, no le escuché porque me estaba frisado yo. To operate signs they use to in cartridges. Ok. Cat cartridges. Cartridges, exactly. Cartridges. Ca cartridges. Car o sea, así como uh, les está bien. Cartridges. Así como lo está bien. Ok, vamos a pasar. Vamos a pasar. Resolution. A ver quién se anima con resolution. Vamos, adelante. Resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images on paper is usually measured in dust per inch DPA. Most inexpressible printers provide, provide super resolution for most purposes at uh, 600 DPA. Okay, GPI. Good. Thank you so much. Okay, yeah, we have the idea. Reactions, veamos reactions para uh, a reader, nuestra lectora. Dubai. Okay. Ahí Dubai. Tenemos, tenemos un aplauso de, de Jesus. Eh, Rafa dice provide. Exacto. Yo también eh, oh, me uno a esa idea. Provide. Provide. ¿Qué otra? ¿Otra, guys? Uh, in, in expense, este. Uh -huh. Inexpensive, uh -huh. inexpensive, inexpensive. inexpensive. Okay. ¿Qué más? Mm -hmm. Aquí. Sharpness. 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 Sí. Uh -huh. Solo decimos sharpness. 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 Es como la P medio y la pronuncia. Sharpness. Okay. La sh sharpness. Okay. Sharp sharpness you es usually la... Usually it. Ok. Ok, es, es, esta palabra Measure. es measured. Measured. Measure. Measure. Okay. Measured. Con un sonido de D. Measured. 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 Y okay. la, miren, sharp, okay. sharpness es la nitidez, ¿verdad? Miren, para Measure. decir im, imágenes, si es solo una imagen, es image. 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 Pero si son más, es ¿Cómo sería? A ver, ya más o menos la dijimos hace rato. Images. 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 Propósito, un propósito es purpose. Pero si son más de un propósito es purposes. 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 Vaya. Vamos a ver quién se anima. The shop. Printer resolution. The shop. Text. All right, the veamos quién más se anima. Next one. Is usually measured, uh, the... measured. 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 A ver, ¿quién se anima? Measured. Vamos, oh. estamos aprendiendo todo aquí. Eh, la idea es, el feedback no es para que, para que no quiera leer, sino para que se anime, ¿verdad? Ok. Yes. So, who wants to do it? Who wants to do it? ¿Qué quiere hacer? Adelante. Go. Uh, resolution. Uh, resolution. Print resolution. The sharpness of text and images of on papers is usually measured in dot perch perch most inexpensive printer provides sufficient resolution for most proposals. At 1600 DPI. DPI. 
Yes, very good, very good. Measured, 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 measured. and inexpensive, sufficient. Yes, per inch, dos per inch. Oh, that's per inch. Como dos per inch. That's, que, lo, that son esos, that's sí, per son, inch. Son puntitos, that. Uh, y that's per inch. Inch son las pulgadas. Como es que una, me imagino que es una manera de medir la, la resolución, ¿verdad? La resolución puntos, de la pun, ajá, puntos por pulgada, y habría que ver el bien técnico. Okay, ¿Cómo es ese? Es That's per inch. Per That's inch. per inch. Ajá. That's inch. per inch. DPI, que es la unidad de medida de la resolución, ¿verdad? Los, los okay. puntos por pulgada. Que That's per That's inch. The uh -huh. Sufficient. Of Sufficient, 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 sufficient resolution. Sufficient. Mm -hmm. sufficient. sufficient. Okay. Bueno, ahí no me voy a quedar porque tenemos más lectura que hacer. Uh, what else? Let's see. What else do we have? Speed. Speed. Vamos con la speed. Que le gusta la velocidad. Speed. Veamos speed. Uh, who wants to try? ¿Quién quiere tratar? Ajá, ¿eh? que corre. Ah, Rafa, sí, que no, no, Rafa. Okay. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes its part in expense. Printer print only about three to six sheets per minute. Color printing is lower. Es la palabra important. Cuesta un poquito, Important, 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 important. 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 Ok, um, luego lo demás, súper bien, ok, muy bien. Esta, tengamos cuidado con esta sí. palabra, miren, por la mala palabra. Sí. Ese es sí. e, sheet, sheet. Sí. No van a decir con e, que eso ya va a decir. Sí. Sí. Sheet, sheet. Es un sonido de e, como que se están riendo. Sí. Sheet, sí. sheet. No. Sí. Si dicen con más a ella, saben que eso es una muy mala palabra, ¿verdad? Entonces, digamos, sheet, sin miedo, sheet. Sheet. Y, como que es, you want to smile, quieren sonreír, sheet, sheet. Eso es la página de papel, sheet. ¿ok? Sheet. 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 No van a per decir minute. más. Per minute. Ah, para pronunciar, per para minute. pronunciar esta palabra per minuto, minute. se pronuncia minute. así, mire. Imaginémonos que hay una I, así, y luego hay una N, y luego hay otra I, y luego minute, 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 si pueden observar, y si no sé si me están viendo, pero es minute, 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 minute. Minutes. Incluso si alguien, pues, mejor diga minute y no digan minutes, porque no es U, es más sonido no, que entre I. Es como entre I y minute. Oh, es minute. 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 Sería One esta minute. parte, mire. Uh, print only about three to six sheets per minute. Per minute. Per minute. Esta preposición o palabra minute. per es bien común cuando se usa per minute, uh, per day, per hours. Uh, muy, muy, muy común. Para decir por, se utiliza per. Es bien común en ese uh, tipo de escenario. Per minute, per hour. Per, cuando se refiere más que todo a, a, a medidas, es bien común usar per. A medidas o, más que todo, medidas o de tiempo, de cantidad, siempre per siempre es como la mejor opción. No for, ¿verdad? Porque también es for o peor by, que también es por. Se usa sí. pair. Pair. Uh -huh. Y okay. la última palabra, la última opción es memory. Para, memory. Pronunciar, para pronunciar esta palabra, la memoria, 
es, es memory. memory. Piensen que en mi experiencia, en mi poca experiencia que he escuchado la O, casi que es silencio. La es silent, memory. es muda. Memory. 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 Como, como que, exacto, memory. como que si la O, si le hacemos un sonido memory. bien rápido, es memory. 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 memory, memory, ajá, memory, como que si la O, pues ahí la pusieron, pero la, la pronuncian de fastest memory. possible, memory. memory, 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 ok, ¿quién le gustaría leer? A ver, un voluntario que me ayude, most printers, Davis, ah, Davis, ah, no, 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 Davis, sí, vamos, es que está... sí, es que Davis, este, ¿Sí? ya tiene, Okay. Este, se es que estaba poquito. leyendo. One moment. Oh, David, sí. okay. Go. Memory. Most painters come with a small moment of memory. For example, one megati that can be expressed by the user. He more than the minute. On of memory is health and fast, faster with painting of page with large imagine or table with line or dead which they painted that as lagging imagine. Okay, okay. David, thank you so much. Okay, we have um, Memory, memory, David, memory. thank you for reading. Um, algunas eh, observaciones, quick observations. Megabyte, megabyte. Megabyte. Me megabytes, ¿qué más? Streets. Expander. Expanded, exactamente, expanded. Expanded, expanded. luego, by. By. By, ese es by. Miren, ese es el por, ¿verdad? By. Pero by. Siempre que hay un verbo anter anteriormente y va en pasado, el by es, es siempre va a ir ahí, porque ex expandido por, eh, expanded by the user, el usuario. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí, having. Ha exactamente, having. having. Luego, miren, eh, la palabra útil es helpful. 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 Uh, uh, helpful. When, when printing out, when printing out, oh, when printing out pages with a large, large image. In yeah. ese caso sería large images, oh, large, table. or tables, exacto, with yeah. lines around them, which them. the printer treats as large mm -hmm. image. Eso es una image. Okay. ¿Quién le gustaría leerlo? A ver, ¿alguien más? Me teacher. Go ahead, please. Thank you. Memory. Most print printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte. That can be expanded with the use having more than the minimum amount of the memory is healthy and faster when printer or page with large image of table with line around the ten, which the printer destroys as layer image. Okay, yes, good, Cristina, good job, yes. Um, acordémonos de eso, Cristina, quick observation, by, by, by the user, user. by the user. Y si es más de Page. una página, pages, Page. pages. Page. Lo demás, súper bien. Bueno, sé, sé que algunos querían leer, pero por el tiempo no vamos a poder continuar. Page. Quiero que usted me ayude y me conteste mm -hmm. esta, estas preguntas, ¿ok? Tenemos hoy una actividad pendiente y esta vamos a hacerla ahorita. Así que todos enfocados, contestando y la compartimos en unos tres minutos. ¿Cuál es el color?
finish? Do you finish? Ya terminaron. Not yet. Let me see. Let me see if you're working. Yes, you are. Okay. Ya este nada más en lo que trabajan quería tomarme unos segundos para comentarles guys y estamos en la en la, en la ronda final beta round round como last round así que no se olviden de su porcentaje de asistencia que es importantísimo las actividades eso lo falta este día y pues tres clases más y terminamos el módulo para que ya no esté faltando no se vaya a ver afectado usted por ¿Verdad? Un par de horas que les hagan falta. Sí, Adrián. Teacher, consulta. Eh, como el jueves es asueto, eh, pues la vez pasada, similar, tocó un día. ¿Ese día eh, va a haber clases o siempre se pospone para el, en este caso, el Monday? Fíjense que es una muy buena pregunta. Porque este, este, permite, yo se mantenía la cámara encendida. ¿Se, ¿Se recuerdan que les mandé a ustedes? Y gracias por traer eso. Este, una distribución de los días que tienen que darse uno conmigo al final, ¿verdad? De hecho, este, ahí también da unas fechas. Entonces, si ustedes se fijan, el 17 no aparece asignación, es decir, que no, no tendría, este, no habría clases porque es feriado. Voy a confirmarles, pero de acuerdo a la calendarización que le hemos compartido, ese día 17 no aparece. Pero aparece el día lunes, digamos, el aparece siguiente lunes. Aparece el día lunes. Aparece ah, el día pues lunes. Siento. Por ejemplo, ¿verdad? Martes, hoy es martes 15, Marvin Omar, miércoles dice Gerso, María Julia, viernes, jueves no aparece. Entonces, este, que es el día del, del, del padre, ¿verdad? Entonces, es, por ser asueto no está considerado en la calendarización. Eso me dice automáticamente a mí de que es un día feriado. Entonces, este, en el grupo de WhatsApp les vamos a confirmar. Yo más creo que no. No, no va a haber, porque es un día feriado, ¿ok? Pero sí significa que habría que conectarse el lunes 21 de junio. Uh -huh. así, hey, va, así va a ser. Así que, well, that's what it is. Así que... Um, gracias por preguntar, la verdad muy buena pregunta de hecho hoy voy a preguntar ahí en, en el grupo de, de, de instructores a ver que, si hay alguna peleación, aunque yo creo que el calendario está hecho ya pues pensando anticipando ok, bueno entonces um, no sé si ya terminaron do you need more time un minuto más y luego comenzamos a compartir ok Ok, bueno, uh, number one, voy a necesitar cinco voluntarios. Lean la pregunta, read the question, and answer it. Ok, who is the first volunteer? Me, teacher. Ok, go ahead, teacher. Uh, question is, why, why is color important for some user? Uh, uh -huh. For presentation or map? Ok, ¿alguien tiene una, una respuesta similar o diferente? ¿Anybody has similar answers or different? Color printer can also be said to print. Ok, tenemos una de, un poquito parecida también. ¿Alguien más? ¿Una otra idea? 
black and white. Uh -huh. Ok, tenemos tres. Sí, la idea, la, una de las respuestas también podría ser, guys, como la pregunta es why, la vamos a responder. Because, because. Ajá. Because, ajá, Rafa. Because we want a good presentation, we need a good ink. Ok, podemos decir because también algunos usuarios necesitan imprimir imágenes, ¿verdad? Y pues, yes. por lo general los, los colors son importantes para las imágenes. ¿verdad? Van a imprimir una imagen en color black and white, no mucho, ¿verdad? Así que creo que una de las... Uh -huh, podría ser que una de las primeras sea because some users may need to print in images easily. If it has images, then we need color, ¿verdad? No va a salir... Es más, pues, más atractivo o más este, presentable si tiene color las images, ¿verdad? Por eso podría ser una alternativa. Veamos la número dos. Eh, what does, leamos y preguntemos y respondamos, perdón. Volunteers. Thank you so much. So, you know, <laughs> nobody wants to volunteer, but I'm going to let it entonces. Okay. Teacher, tal vez para que se animen, yo le ayudo. What does EPA stand for? Okay. Thank eh, you. Dots per inch. That's per inch. Good. Dots eh? per inch. That's per inch. Dots Muy per bien. Inch. Good. What does. La, la expresión o la pregunta, cuando ustedes vean este, iniciales y quieran preguntar en inglés qué significa eso, la mejor manera de hacerlo es, es usando esa estructura. What does, y luego justamente en esas quotation marks, en esos signos de uh, esas comillas, ahí ponen las siglas, como lo ha hecho esta oración. Por ejemplo, si yo les pongo, what does UCA stand for? What does... Um, que otra PNC <ríe> estén fuera oh, Entonces, eh, justamente en esos, en esos quotation marks ahí escribimos la palabra que quieren saber es decir que usted va a utilizar esa misma pregunta nada más poniendo las siglas en ese espacio por si quiere usar en algún momento what does this something stand for ya dieron la respuesta okay. sigamos number four vamos a pedirle a Uh, Rubén, que nos ayude con la number four. No, number five. Number five. Number three, I'm sorry. Number three. Salte toda, yes. Number three. Rubén. Five. Ok. Uh, why are color printer more expensive? Uh, it is to use more cartridges. Okay. Cartridges. I like your answer. Anybody else? Can alguna respuesta? Because, because more large. Because are much faster. Okay, because they are, they, they are more faster, are much faster, sería, no more. Okay, much faster. Okay, um, okay, tiene que ver, sin embargo, la respuesta más, uh, let's say, accurate, va a ser because they use, como dijo Rubén, more uh, ink uh, cartridges. En otras palabras, because they use Two in cartridges. Usa mm. uno que es black and white y el otro que es color. Colors. Por eso es more expensive. Y usa dos cartridges. Los cartuchos tan caros que son, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Uh, number four. ¿Quién nos ha ido con number four? Veamos. Uh -huh. Number four. Eh, number four. Narciso, would you like to try? ¿Le gustaría dar una respuesta? Sí, no lo he contestado, teacher. Ok, vaya, no hay problema. Vamos a ver quién nos ayuda con number four. Al que ya haya terminado. Was the answer? Mi teacher. Ok, thank you. Miss Segura.
micrófono. Creo que se quedó frozen. Ok. Uh -huh. um, let's see. ¿Alguien más tiene la respuesta? Es... What... Ana, Elizabeth. That speeds. Ok, that speed. Good, exactly, that's the answer. Solamente la respuesta es, como usted lo acaba de decir, the that speed, speed, ¿verdad? The speed, la velocidad. ¿Por qué? Porque they print a lot. Y quieren que sea rápido, ¿verdad? La última, what is the amount of memory, memory that most printers come with? ¿Cuál es la, la amount of memory? What's the amount of memory? What is the amount of memory? One megabyte. One megabyte. Okay, yes, that's the answer. One megabyte. One megabyte. Exactly. One megabyte. All right, we're finished. We're finished. Uh, this uh, reading. Terminamos el reading y la última actividad es hacer un diálogo que aparece ahí y con ella nos quedamos esta clase, okay? Yeah, okay. Tenemos una conversation here, okay? And this is the conversation on the, we have it on your notebook, I mean, on your book handout. But before, before I read, tenemos unas preguntas que considero que son importantes hacerlas. Vamos a formulárselas. A mm -hmm. primer, le, vamos, le vamos a pedir a Gerson que nos responda. Gerson, do you ever complain about the broken items at work, at your workplace? Or you don't say anything? Alguien no le gustaría responder? Uh, do you ever complain about, about the broken? Items at your workplace. Do you ever complain? Uh -huh. Se queja usted de los de que algo no le funciona en su trabajo, de alguna. Item? Yes, I do. <laughs> yes, I do. Okay. Do you ever feel complain? Do you ever feel complaint forms? Llena usted algunos formularios de quejas? Complaint forms? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Yes. I do complaint forms. You you feel complaint forms? Okay. Okay, we have here a conversation. Please listen to me and then we practice with a partner, okay? okay? Mike and Maria. Tenemos Mike and Maria, okay? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Ahí más o menos anda la pronunciación. Me gustaría escucharles a ustedes ahora. Okay. Al, o alguna pregunta sobre algunas palabras en específico para repeat it, repeat the pronunciation. ¿O estamos bien? Or meaning that you want to double check. In the terminal, se oye, es como se escribe. Sí, terminal. Okay. Terminal computer. Okay. El terminal se requiere el dispositivo. Mm -hmm. Después de, teacher, después de I am sorry, Two, two, y ahí tiene la palabra esa. I am sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry. Lamento escuchar eso. Please describe the problem. Ok, necesito que practiquemos y lo hagamos en parejas. Y 
que intercambiemos roles, que por lo menos dos veces usted sea Mike y dos veces usted sea María. Solo le voy a dar cinco minutos para practicar. Cabalito, estamos siete, siete pairs, seven pairs, así que podemos practicar. Eh, five minutes, practice as much as you can. Practique lo más que pueda, aproveche el tiempo y mientras no le llame, siga practicando y, y pronunciando. Ok, así que ya tengo los grupos, te los voy a enviar a los, a los breakout rooms. Practice, please. El mismo dialogue van a practicar. Here we go. Hello, Marlene, are you sad? Yeah. Did he leave you? <laughs> <laughs> oh, Marlene. I'm sad. It's okay, you will find another one, so it's fine. Oh, en serio. You know, sí. y, y que no, ustedes no, no, no come antes de la clase. No, si salgo a las 7 de trabajar. Y le queda lejos del trabajo. Sí, como a una hora. What? Y todos los días están saliendo a las 7. 
Y después de aquí me toca ir al aeropuerto ahorita. Así que creo que no voy a dormir este día. No, try to eat something before you go to the airport, please. Try to eat something, porque drive con hambre y con sueño, mañana va a salir <laughs> al regresar. Y lluvia. Al regresar, Marlene. <laughs> Ay, no, no. <laughs> bueno, no, sí tiene razón. Ok, be careful. Peor, si tiene... Si, si por tiene... eso terminamos ya, para sí. que vea comer, Marlene. <risa> Gracias, sí, por favor. No, no, sí. Ponga, el, ponga el AC, Compas. pero a tres de un solo heladito. <risa> para... Yeah, yeah. Yeah, because if it's <risa> raining, yeah. Uh -huh. I imagine. Ok, bueno, unos dos o tres voluntarios que compartan eh, lo que estuvieron ahí practicing, ¿verdad? Ya casi terminamos. Que relax, relax. Like five more minutes practicing. Y luego hay una actividad más que vamos a hacer en grupo. Mm. Que está bajito. Si la ven en su manual. Mm. Este, pero pues la podemos terminar. Si no, la dejamos para mañana. Pero me gustaría escucharles. Ok, así que. Rubén. Vamos, Rubén. Go. Rubén, you mic. Next, next okay. me. Ok. Uh, Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Choa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it did turn on day on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Nice. Switch roles. Switch roles. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to fight complaint about my world terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. And I did not turn on today. Let me see someone with a complaint from. We can send a new computer in the time. Thank you. You are welcome. Okay, good. Yeah. Haciéndole la entonación ahí. But I'm sorry to hear that. La <laughs> mente escuchar eso. Okay. Y le dice, uh, we can send a new computer in no time. Mm. Oh, y esta se la manda. Mm. Okay. Y al final no le va a llegar a la computadora. Típico, <laughs> <laughs> ¿verdad? Para, que, para zafarse del cliente. Ahorita, ahorita le mando. Right now, you will get it. Ya le llega. Después que vea cómo sale la persona que le la va a llevar. Okay. Oh, okay. Um, eh, Rubén, thank you. Thank you for a calling. Thank you. Yo escuchaba más un thank. thank este, digamos, thank you. Thank you. For a calling thank. the IT department. Thank you. Thank you. Muy bien. Escuché a Adrián que iba a participar con su pair, así que adelante. Bueno, Adrián, Adrián. Okay, Ana. Ah, eh, okay. Thank you you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need you try to complain about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it attained turn on today. Let me say. Some with a complaint for within a new computer and in thank no time. You. Thank you. You are welcome. You thank go. You. Thank you for calling the NT department. Hello, my name is Maria Choa. I need to file a complaint about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe it to a problem. It was very slow yesterday. I eat don't know to run off today, to run today. Let me send someone with a complaint form. We can't send a new computer in no time. Thank you. You are calm. welcome. 
Thank you. Okay, good. Nice. Very quick observations. Miren complaint. Con un sonido de T. Complaint. Porque si no le ponemos la T es complaint y es el verbo quejarse. Pero si le ponemos la T, complaint es queja. La diferencia mm. es el sonido de la T. Complaint, okay. quejarse, complaint, queja. Por eso no decimos file a complaint. Mm. Eh, es como um, documentar una queja o archivar una queja, file a complaint. Okay. Y luego el verbo escuchar, perdón, oír es hear. Es un sonido de hear. Yeah. Otra vez, como que si nos queremos reír. Hear. 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 Y, y, yeah. y, here, here. Y luego yeah. el verbo de escribir, describe. 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 Y lo demás, went well. Lo demás, subo bien. Eh, vamos oh, a hacer, man. nos vamos a quedar con esa conversación porque quiero escuchar un par más. Y pues dejamos las actividades para mañana. Me, 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 me. <laughs> Go ahead, please. Thank you. Ok. Ok, Ana. Oh, you here? You are here. Hello. Okay. You are Mike and me, Maria. Tengo un poquito problema de mi audio. ¿Usted comienza o yo? Usted. For Coldy Eat Department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Describe the problem. It's It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me see some with a company for the cause in thank you. You're welcome. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and it need to find a company about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very short yesterday, and it did turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Good. Uh, para pronunciar esto, uh, Miss Segura, IT department, IT department, department, complaint. IT department. Complaint. Complaint. La computadora, computer, computer, computer. Compu. Computer. Eh, luego este, mire el, el auxiliar didn't. 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 Didn't o didn't. 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 didn't turn on today. Lo demás subo bien, así que muchas gracias. Thank you so much for your participation. We finished here. I just need to check the attendance. Okay. Así que let me go ahead and check the attendance. Mañana pues van a seguir. Vamos a retomar aquí. Okay. Um, Sí, pedirles de favor que vayan a completar las tareas, no las dejen que se acumule a final de esta semana. Bueno, ya todos sabemos que vamos a llegar hasta el lunes. Yo les confirmaría, pero creo que sí, ya venimos con un examen final, ¿verdad? Acuérdense que eso hay que hacerlo también el día que terminamos la clase. Ok. Uh, bueno, eso es nada más un. ¿Cuándo termina? Sería hasta el lunes. It would be Monday. Oh. Porque estábamos viendo, preguntaba Adrián uh -huh. de que el 17 es asueto y tiene razón. Porque uh -huh. la, la, ahí aparece el 17 como no programado. Yo voy a confirmar, ahí el, el vamos a confirmar en el, en, en el, en el uh -huh. chat. chat. Ok, 
Bueno, number one, uh, Adrián Ernesto. Present, teacher. Thank Good you. night. Good night. Ana Elizabeth Alegría. Present, teacher. Thank you. Good Thank night. You. Uh, Ana Elizabeth Segura. Present. Okay. Thank you, Ana Elizabeth. Uh, Narciso. Present, teacher. Thank you, Narciso. Good night. Good night. Good night. Carolina Sirmoro. Carolina Guadalupe. Present. Good night. Good night, Carolina. David. Oh. Present, teacher. Present, present. Thank you, oh. David. Good night. Try to rest. Eric. Eric. No, no. Hola, anda gritando en el pasaje. <laughs> Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Georgina. Conecto yo, China, así no la vi. Ok, uh, Gerson. Present teacher. Thank you, Gerson. Good night. Jairo. Jairo, allá anda también en el pasaje. Jesús Antonio. Present teacher. Good night. Good night. José, José, si nos abandonó ahora. Uh, José Alberto <laughs> se fue de parranda. Ok, Jesús, José, uh, luego uh, tenemos a Rubén. Rubén, si ahí estaba, Rubén. Rubén. Ok, Rubén. Luego tenemos a Catherine Patricia. I don't think she's here. Uh, luego Manuel Antonio. Que Manuel pues ya tiró la, la, la colcha. <ríe> <ríe> y luego uh, tenemos a Marvin. Si Marvin por ahí estaba. Marvin, así está. Present teacher. Ok, Rafael. Present teacher. Ok, Claudia, Karina. Cristina. Ajá, y Marlene. Present. It was nice, it was nice to be here with you guys on this session. See you tomorrow. Try to rest as much as you can. Bye. Bye, Adrián. Bye, careful. Good night. See. Good night. Good night. Yes. Bye. Hello, Marvin. How are you, Marvin? Very good, teacher. Good, good. So, Marvin, this is a time for questions. Do you have questions or any comments that you would like to, to ask? Alguna pregunta, algún comentario que tenga en el que le podemos ayudar? Sí, a, a question about uh, con lo que estábamos viendo ahora de I, I, I will, I will, uh -huh. con, eh, con el donde se usa el I will like to, uh, o por lo menos donde me corrigió de que yo decía me gustaría construir mi casa. Ah, sí, sí, sí. I, uh -huh. Ajá. Ah, yo le puse I, I, I will to, perdón, ¿cómo? I will like to to my house, le puse. pero me dijo que solamente si quería decir así que no le pusiera el, el tú, sino que solo el eh, uh, I like my house. Sí, exacto, pero una, una cuestión sería así, me voy a mandar dos ejemplos. I would like, si quiere decir me gustaría una nueva casa, I would like a new house, mire. Si es, I would like a new house, me gustaría una nueva casa. Pero si vamos a ponerle, este, si le quiere poner tú, I would like to, si le ponemos tú, es porque vamos a poner una acción. No puede, o sea que el tú me obliga a poner una acción o un verbo. El, lo que le mandé, I would like a new house, me, gust, me gustaría una nueva casa. Pero si quiere poner tú sería I would like to y luego podría hacer get, obtener, a new house, 
o puede ser I would like to buy, comprar, I would like to um, have, tener, pero es decir, si ponemos una acción, este, tendría que ir to, pero si lo que ponemos no es una acción, solo es un sustantivo o un nombre, por ejemplo, new house es una casa, Sol, ahí no necesitamos ponerle to. Es Entonces, la Ajá. Si lleva el tú, ajá, debe, tiene que llevar una acción o un verbo, como dice. Un verbo, un verbo, exactamente. Y si no, pues, si, porque como les comentaba, que el would convierte a los verbos en ia. Entonces, a would like, me gustaría, solo a, me gustaría una nueva casa, a new house. Pero si quiere decir me gustaría comprar, me gustaría tener, ya una acción, un verbo, ahí Tengo se que le ponerle el tú. Ex mandatoriamente, correcto. Oh, ok. Uh -huh. ¿Alguna yes. consulta adicional o algún comentario con el que se le pueda ayudar? Uh, sí, igual que todo estaba con esa duda, con ese, uh -huh. eh, con ese del momento del tú y, el, y cuando no, cuando no y cuando sí lo llevaba. Ajá, pero es para cuando le ponemos el tú, tiene que llevar un verbo. Y cuando no, ajá. Bueno, entonces, excelente, Marvin. Espero pues siga practicando las tareas también, hágalas este, diariamente, no las vaya a Se va bien, en realidad. Trate de, de no acumular, okay. trate de no se le al final de a última hora y que todo lo teníamos que hacer a veces. Entonces, trate de avanzar día a día y en lo que sea posible, pues estamos para echarle la mano. Entonces, cuídense un montón, try to press y lo veo en la próxima clase. Ok, thank you. Bueno, pues cuídense mucho. Bye bye. Thank you.